الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عني خبير سورة خجرات تروايت جاوت وحمد ثناء الله رب العالمين الجنة وجاوت ودرود الصلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة درگو دین پر سورة الله عليه وسلم موجود ہے اس کے عمرات خود باشو جو قلم اپنا در شبابت شہر میں عمر کے دعوات دیئے چن اے جنہ عمرات عدر کے انتر 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 سالتے دھن نمبر جانا چھے دویزر نوشر شمبوتا میں پرتو میں کنار چھے کراگر تے بیرہا پوری شدین اور جی احوان چھلو تار عرب کر بھی چولی دیتے ہوئے انشو اٹتر سال بیشی فیبروری شروع پر تم ای موجود ہے حالت جبو شنگر دیتی و شنگوٹن ہوئے پرتم شنگوٹن ہے جو جاتر بڑی موجود ہے اٹتر अब पौरवती शंकरों ने सूर्य लाले जाए मोड़ दिए बीस फ़िब्रुअरी तो हम तेरा दहेज़ शुरू चले ना इसके तरफ़ ना मारा गया से अश्रफ़ मारा गया से तेरा भाई मोहम्मद अली मारा गया से आरोहण के तो बेचे ऐसे एक बार दुनिया के नापने दिशा होती और शेर धनुवत अपने शवाय के जो बहुत दिन पर अपने राम हाथ पर नहीं हमें कोई मानुषा से हिंदू हो मुसलमान हो बुद्ध हो जैन हो क्रिश्चियन हो सब ये हमारे मानुष चेहरे कुछ बुजुर्ग हैं से किच्छ बुजुर्ग नहीं सब मानुष मानुष दिन सिस्टी करता सब जो दिक्कत करन सब ये बोल बे अल्लाह जिसको को घरी घरी बोले ईश्वर गॉड भगवान अब उसको दायित्व लगने का ऊपर वाला सि� दुई बार सुनना ही, बहु बार सुनना ही, ये नाम है कुना परिवर्तन परिवर्तन ना है, सिर्फ अल्लाह। जब तो अल्लाह मुसलमान रह बोले, तो हिंसा करे उन्हें अल्लाह ना बोले, घुरी फिरी बोले, पेपर टेकन तो एक ही। आमदन सिस्टी करता अल्लाह, निश्चिंदे एक शवाई शिकार करना मुक्ति बोलो ना ना बोलो। जो को नाम ने तीन बार पाया था ना अगर दो बार भूमि करन डर हाथपाल लिबर्ड स्वीप बढ़न तो चित कर दी बोले ओह माय गॉड तो उनके लोगों को तो मत हासना डॉक्टर साहब ने क्यों डाके ना जो डंड पुरता प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब जो और जिन लाइफ साहब ने थे क्योंकि दो वर्षों से अल्लाह बिधाने का से मासना तो कोट यही हुलो चोले जेते यही हुलो थकते पाल्लो बिधान ओखने हुकुम ओखने अल्लाह रे हुकुम ही हमरा मायर गौर बेशक्षी � अलर हुकुमे दुनिया के गर्भ होते के बेरी भूपिष्ठ होते के बेरी भूगर्भ कबरे चले जाओ क्यों ठगती बार बना अल्लाह इस तरह सिर्फ न सातों वाला इस तक दिमून एक तर सेकंड रो आप भी सब बना पुराने बक्तब ये विषय हमारा बुजिया ना बुजिया शिकार करी शोभाए प्रश्न हो रहे आशार परे आमदन मुझे नाना मौत एवं पौ 
কিয়ামত ও সারদয় কাল পর্যন্ত একটাই পথ থাকবে তার কোনো বৈপরীত্য ঘটবে না উল হাজি সবিলি আদে আলা বসিরতেন আনা অমান ইত্যাবানি অসোভান আল্লাহ অমান আল মুসিকিন হে মোহাম্মদ তুই বলে দাও জনগণকে হাজিহি সবিলি এটাই আমার রাস্তা আদল আল্লাহ আমি ডাকি মানুষকে আল্লাহর পথে আল্লাহ বাসিরাতেন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আনা অমান ইত্যাবানি আমি এবং আমার অনুসারীরা অসোভান আল্লাহ আল্লাহ যাবত শিরিক থেকে পবিত্র আমার আনা আমিন আল মুসিকিন আমি শিরিককারীদের মধ্যে নই এই দাওয়াত যখন আল্লাহ রসুল দিলেন মক্কাতে তা নিজের বাপ সাতারা কি খুশি হয়েছিল না নাখোশ হয়েছিল নাখোশ মানে কি যাতা নাখোশ শেষ পর্যন্ত জন্মভূমিতে তাকে থাকতে দিল না তাকে মদিনা যেতে হলো তিনি কোনো অপরাধ করেছিলেন যেটা বললাম এটা কারোর আপত্তি থাকার কথা না তো আমার পথ আল্লাহর পথ এটা সমস্যাটা কোথায় আল্লাহকে তারাও মানতো আল্লাহকে উনিও মানতেন আবু জাহালের যত কসম আল্লাহ বিল্লাহ তাল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম বলেই আল্লাহর বান্দা মোহাম্মদকে তারা মারার জন্য চেষ্টা করেছে তাকে তার মাথা এনে দিতে পারলে একশা উঠ দেওয়া হবে কি অপরাধ তিনি করেছিলেন তিনি কারো বাড়িতে ডাকাতি করেছেন কোনো মানুষ খুন করেছে কারো কোনো ক্ষতি করেছে কিচ্ছু করেনি একটাই আদর্শিক বিরোধ এখানে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন দেখো হে মানব সমাজ হে আয়ন্যাস হে মানব জাতি ইন্না খালাকনা কুমেন জাকার অংসা আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে কে সে পুরুষ আদম আলাই সালাদাম মা হাওয়া যত মানুষ আছে সবাই কিন্তু মূল ওখানে এরপরে আবুল বাসার সানি নুহ আলাই সালাদাম সত্য প্লাবনে ধ্বংস হয়ে গেল বলা হয়ে থাকে আশি জন মানুষ তার নৌকা ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন ইমানদার মানুষ চল্লিশ জন পুরুষ চল্লিশ জন নারী এখন পর্যন্ত ইরাকে একটা এলাকার নাম আছে সামানুন সামানুনের বাংলা অর্থ হচ্ছে আশি যেখানে তার নৌকা থেমেছিল এই আশি জন থেকে আসলে মূলত চল্লিশ জন তাই না পুরুষ থেকে তো হয় চল্লিশ জনের বংশধর আজকে সারা পৃথিবীতে ছশো কোটি মানুষ আমাদের পিতা মাথায় ইমানদার ছিলেন বলি তো নৌকা ওটার চান্সটা পাইল তাই না তাই আমরা হয়েছে কি কেউ হিন্দু কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিস্টান কেউ খাগড়া শরি কেউ লক্ষ্মী শরি কেউ চাকমা কত যে নাম আল্লাহ জানে মনে বেলা বলে রাখি আমি ওঠার আগে এক খাগড়া শরীর ভাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো স্যার আমি মুসলমান হয়েছি তা আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম বিপদগ্রস্ত আমার স্ত্রী এখন কি বলে পেটে কাটে কি বলে ওটাকে না না অপারেশন বললে আপনার একটা নাম আছে সিজার এটা বলো না বাবা সিজারের রোগী পড়ে আছে হাসপাতালে আমার আর টাকা নাই কত লাগবে বাইশ হাজার টাকা আমরা ঠিক আছে দেখছি মুসলিমদেরকে বলছি যদি কারো দয়া হয় এই খাগড়া শরীর নতুন ভাই মুসলমানটাকে সাহায্য করুন সাতকা জারিয়া নাকি ইনশাল্লাহ পাবেন ইনশাল্লাহ বলতে আপত্তি আপনাদের নাকি পাবেন না ইনশাল্লাহ বললে দেবেন তো আলহামদুলিল্লাহ বলবেন দিতে হবে আপনাকে যেন ওই ছেলে এখান থেকে মাহরুম হয়ে না চলে যায় কম বেদনা নিয়ে এসে আমাকে বলেনি এই বিপদগ্রস্ত ভাইটাকে সাহায্য করার মধ্যে সবচেয়ে বড় নেকি আছে তার বাড়ি নেই ঘর নেই কিছু নেই বাচ্চা নেই কোথায় যায় বুঝতে পারছেন না এটা ন মুসলিম মল্লভ তো কুলুপ সে অবশ্যই হকদার আপনাদের বাইশ হাজার টাকা কোনো ব্যাপার না আপনার লাখ লাখ টাকা মসজিদ বানিয়েছেন মসজিদের কোনো দাম মসজিদ কবরে যাবে না যাবে আমার ইমান ঠিক না আমরা যখন সেটেল মসজিদ এসেছি তখন এরকম ছিল নাকি উনিশশো আটাত্তর সালে কি মসজিদ এরকম ছিল প্রশ্নই ওঠে না এখন সে মসজিদ কী হয়েছে হাই ফাই কার বা মাটি কিন্তু বাড়েনি মাটি সেটেই আছে এজা জুরত আরজন বাদা তুলে জিততে না বিহা ফাকাত্ত সাদিয়ত ইউল বিলাদ কামাইয়া যখন আমি বহুদিন পরে আমার সেই পুরনো জন্মস্থানে ফিরে আসি তখন আমার বন্ধুদেরকে পাই না কিন্তু মাটিটাকে ঠিকই পাই আমি আজকে এসছি বহুদিন পরে বন্ধুদেরকে কাউকে কাউকে পাচ্ছি কিন্তু মাটি কিন্তু সেটাই আছে আর সেই বন্ধুরা সব হারিয়ে গেছে এখানে যুব সঙ্গে সাইনবোর্ড ছিল খবর রাখেন বাংলাদেশের ইতিহাসে কোথাও যুব সঙ্গে সাইনবোর্ড তখন তৈরি হয়নি প্রথম যুব সাইনবোর্ড হয় এই সুরুটালের মসজিদে মসজিদের পাশে আর সব হারিয়ে গেছে খালি মনে করে দিচ্ছি আল্লাহ পাকের আহ্বানটা আপনাদের কাছে কি ইয়া ইহান নাস মানে কি এ মানব জাতি কেউ বাদ আছে এ আহ্লাদিস কি এ হানাফি এ সাফি বলছে এ মানব জাতি মনে রেখে দিও আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে আমাদের হিন্দুর বাপ আদম খ্রিস্টানের বাপ আদম মারমার বাপ আদম চাকমার বাপ আদম সব ওইখানে 
এর জন্য আমাদের হাত পা চোখ কান মুখ দিয়ে চেনা রূপানি আমরা কে পার্থক্য একটাই ইন আক্রমক ইন্দুল্লাহকম কেমতের দিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হবে একজন ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহ ভিরু আল্লাহ ভিরুরেই হলো মুসলমান এইখানে গিয়ে বাকি সব আউট হয়ে গেছে তারা কেউ আল্লাহকেও মানে না আল্লাহ বিধানকেও মানে না কিছুই মানে না পৃথিবীতে এরকম চার ধরনের লোক বসবাস করে একজন লোক যারা আল্লাহকেও মানে না তার বিধানকেও মানে না আরেকজন লোক আল্লাহকে মানে কিন্তু তার বিধানকে মানে না আরেকজন লোক আছে আল্লাহ কেউ মানে বিধানকেও মানে সুবিধা হলে মানে না হলে মানে না সুবিধাবাদী মুসলমান আরেকজন লোক আছে আল্লাহকে মানে তার বিধানকে মানে ঝুঁকি এলে ছাড়ে না জেল খাটবো তাও ভালো কিন্তু আল্লাহর বিধান ছাড়বো না এরকম লোক খুব কম এরাই হলো ফেরকায় না দিয়া তিয়াত্তরটা দল হবে আল্লাহ ওয়াদা ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন বাহাত্তর ফেরকাই জাহান নাম যা শুধু মুসলমানের মধ্যে আর বাকিগুলো বাদ সারা পৃথিবীতে দুশো উনষাটটা ধর্ম আসছে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ কিছু আছে না এই সব নাকি দুশো উনষাটটা তারা গুণিস তারাই বলতে বাবা আমি নিজেকে তো গুণি নেই তার মধ্যে ইসলাম একটা আর ইসলামটাই তিয়াত্তর ভাগে ভাগ হবে এখন তো তিয়াত্তর ভাগে তিয়াত্তর শ হয়ে গেছে ঘরে ঘরে দল বাবা এক দল ছেলে এক দল বউ এক দল আসলে দলের হিরাম নিকেশ নাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে ওই ফেরকা না যেয়ে ভুক্ত হওয়া লাগবে কদিনের দুনিয়া মোস্তফা গ্রুপের এমডি যাচ্ছেন স্পেনের ব্যবসায়িক কাজে নিজ এবং তার সভাপতি এখন ঢাকা টু কাতার কাতার টু স্পেন দ্য ফ্লাইট কাতার এয়ারপোর্টে নামার একটু আগে বলছে আমি স্তেন্দার সেরে আসি নামতে তো হবেই টয়লেটে গেছে আর বের হয় না শেষকালে সাথী চেয়ারম্যান বলছে হে অ্যাটেন্ডেন্ট ভাই আমার তো ভাইটা ঘরে টয়লেটে বের হচ্ছে না কি দেখেন তো ওদেরকে চাবি থাকে না এয়ারপোর্টে এই বিমানের যারা দায়িত্বশীল খুলে দেখা যায় মর লাশ পড়ে আসে মাত্র সাতষট্টি বছর বয়স আমার বয়স এখন বাহাত্তর বছর তাহলে আমার তো ছোটো না সে ব্যবসায়িক কাজে যাচ্ছিল বিশাল শিল্পপতি বাংলাদেশের এই তো জীবন এই জীবন নিয়ে আমরা অহংকার করি এখনই তো তাকে আল্লাহ পাল জিজ্ঞেস করে এই বেটা তুই ফেরকায় না যে আসিলে না ফেরকায় বাতেল আসিলি বেদাতে ছিলে না শূন্যতে ছিল বল শেষ ওখানে শেষ মার রব্ব গা তোমার রবকে হাঁ হাঁ লাহ দিল তা তো জানি না মা দিন গা তোমার দিন কী ছিল হাঁ হাঁ লাহ দিল জানি না তো মা হাজার রাজুল্লাহ দিন বয়স এরকম কে এই লোকটা যাকে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাই তো তাই তো কে এটা চিনি না তো আর যদি ইমানদার হয় প্রকৃত অর্থ করার হয়েছে অনুসারে হয় আল্লাহর বিধান মেনে থাকে ওর বলা লাগবে না মুগ্ধ অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে রাব্বি আল্লাহ দিনি আল ইসলাম হাজার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম অটোমেটিক বেরিয়ে যাবে সাবধান মৃত্যু আসবে কখন আপনাকে বলে গিয়ে আসবে না দাঁড়িয়ে আছে খদ্দা দেশে এখানে মৃত্যু হয়ে যেতে পারো আর কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুতি থাকতে হবে আমার এক্ষুনি মৃত্যু হলে আমি এক্ষুনি জান্নাতে চলে যাব এই মেজাজ তৈরি করে ভিরু কাপুরুষ কোশ্চেন করে কোনো হাজার মেরে চলতে পারে না টাকার লোভে হাদিস বাদ হাদিস ঘুরি ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা দেয় এসব চলবে না যারা সিরিক করে বেদাত করে বেদাতে মৌল বিরুদ্ধে কাজই হলো কোরআন হাজির উল্টোপাটে ব্যাখ্যা করা একই কথাই হাদিস টোহান তারাও পড়ে আমরাও পড়ি হাটাদারি যান খত বোখারি সে পড়ে না ছেলেরা খত্ন বোখারি হয় না উনি বাপ খত্ন বোখারি চোটপাট কি আর যত কোটিপতি লোক খত্ন বোখারি দাওয়াত পায় ওরা মনে করে গেলে কোনো নেকি হবে উদ্দেশ্য বড় লোকের টাকা খসানো খত্নে বোখারি বাপরে বাপ জাক জমক অনুষ্ঠান বোখারি শেষ হয়নি কিছুই না শেষের আটটা একটু হাদিসটা পড়ে দেয় চললো অথচ তারা বোখারি মানে না বোখারি পড়ে তা বরকত হাসিলের জন্য বোখারি তারা আমল করার জন্য পড়াশোনা করে না লক্ষ লক্ষ আলম ঘুরে বাচ্চে আমাকে সেন্ট মার্টিনসে যাচ্ছে জাহাজের মধ্যে আমাকে হাঁটা দিয়ে তিনটা ছেলে দেখা সাত দোয়া করবেন আমরা হাঁটা দিয়ে ছাত্র আপনি এসছেন শুনে সালাম দিতে দোয়া নিতে হাঁটলাম বলো কী দোয়া করতে হবে এ স্যার তারা ভালো আলম হতে পারি আমি শোনাও আমাকে দিকে তোমার ইয়ং ম্যান ব্রেনটা তাজা রেখো ব্রেনটা যেন কোথাও বন্ধক দিও না কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দলের কাছে বন্ধক দিও না খোলা রাখবা সব থ হয়ে গেছে একবার তুই বোখারে সে পড়ো হ্যাঁ স্যার শেষ করে এসছি ধন্যবাদ দাওরা শেষ বোখারে সে কোথাও বিশ টাকা তারা আমি পাইছো স্যার পায়নি আমল করো কি বিশ টাকা ওরা কোন নবীর হুকুম জব নেই স্যার বুঝতে পারে না কি স্যার খরচ হাত যে কোন কেতবে লেখা আছে স্যার পায়নি তা তুই ফলো করে কেন 
স্যার ওস্তাদ দিলে বলছে তাই করি ওস্তাদ দিকে তোমাদের সাফাত করবে কি আমাদের মাঠে না কে করবে আল্লাহ রসুল করবে আল্লাহ রসুল কি বলে গেছে মুসলমান তোমরা চার ভাগে বিভক্ত হও আছে কোথাও ওই ছেলে মধ্যে জীবনে কথা শরীরী কখন তুমিও বোখারি পড়ো বিশ্বাস তারাই পড়ো আমার নদা বোখারি পড়ে আটকা তারাই পড়ে তাহলে বোখারের দোষ না বোখারে যারা পড়ায় তাদের দোষ আর জব দেয় না অতএব সাবধান মানুষ দেখেই ভুলবেন না খুবই হিসাব করে পা ফেলতে হবে বুঝ হবে সাহাবে গ্রামের বুঝ আপনার ডিকশনারি বুঝ দিয়ে হবে না কোরআন বলছে খাতমুন্নবী আসে না কোরআনে আমাদের রসুলকে কী বলা হচ্ছে সাল্লু আলাইহে আসাল্লিম তসলিম কিন্তু ভুলে আচ্ছা বলো না বাবা আল্লাহ রসুলকে আল কোরআনে বলছে খাতিমুন্নবী শেষ নবী খতম মানে শেষ কোন পাগলে না বোঝে কন্ত কিন্তু না দুষ্টরা বোঝে না ওরা বড় পণ্ডিত ওর ওরা খাতামের একটা অংশ আছে আংটি ডিকশনারি খোলেন পাবেন এই আংটি নবী মানে উনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবী আরও নবী আসবে আপনি তো নাও জলে বলবেন কেন আপনি তো আহলাজ মুসলমান আপনি তো নাও জলে দশবার বলবেন কিন্তু ওর কাছে জানতো সে আপনাকে দশবার এম এ করে পড়াতে পারে গুলতে পারে গিলি ফেলতে পারে কিন্তু ও এমন চমৎকার কে ব্যাখ্যা দিবে আপনার মাথা ঘুরে যাবে আল্লাহ রসুল আগেই বলে গেছে সাবধান আমার মৃত্যু পরে তিরিশ জন ভণ্ড নবী হবে আমরা বলি ও একটা সেই ভণ্ড নবী তাহলে আমাদের বুঝতে হচ্ছে ওই হাদিসের আলোকে আর তার বুঝ হচ্ছে ডিকশনারির আলোকে ডিকশনারির আলোকে বুঝ তৈরি করলে হাদিসের সঙ্গে বিপরীত হবে হাদিসে বলছে আমি সেটা ব্যাখ্যা দেব কোরআনের তফসির হবে হাদিস দিয়ে নিজের ব্রেন দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করে সব শেষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে আমাদের তফসিল যারা পড়েছেন তারা জানেন আমরা কীভাবে তফসিল লিখি একদম আকাশ পাতাল ফারা সেই পূর্ব জামারের জামক সরি কত বড় চালা নেন বাই যাবে যেগুলো পড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মাদ্রাসায় আলম হয় সবাই এখন সবগুলো কাঠা পড়ে যাচ্ছে আমাদের তফসিলে এসে এগুলো দয়া করে কিনবেন পড়বেন কিছু এলম শেখেন একদিনে এক খদ্দা সব হয় না এটা শিখতে হবে আমি খালি আপনাদেরকে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি কোথায় গেলে কবরে মুক্তি পাবো কবর আমার সামনে মজুদ নিজের প্রাসাদের চিন্তা করবেন না একবারও চিন্তা রাখুন কবরের দিকে আমার কবর আমার সামনে কবরকে সামনে রেখে আমাকে আমল করে যেতে হবে আর আমল হবে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা হবে সাহাবে গ্রামের বুঝ অনুযায়ী আপনার পীর সাহেবরা ইমাম সাহেবরা আমির সাহেবের বুঝ হলেই হবে না বুঝ হবে হাদিসের অনুযায়ী রসুলের সাহাবিদের আমলে যাদের সামনে আল্লাহ রসুল কথাগুলি বলেছেন তারাই কি সঠিক ব্যাখ্যা জানে না তারাই ব্যাখ্যাটা কী দিয়েছেন মানে সেটা করবে তাহলেই দেখবেন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে সাধু নাবি অক্কাশ বিখ্যাত সাহাবি দশজন জীবিত জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবির মধ্যে অন্যতম সাহাবি আছেন অথচ সাহাদুব না আবি অক্কাশ যিনি ইরাক বিজেতা সেনাপতি তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম কাপড়দের বিরুদ্ধে বর্ষা সরেছিলেন মক্কায় যখন ভয়ে মানুষ কথা বলত না এই বীর পুরুষ যে তিনি ইসলাম কবুল করেন তার মা বলছে এই ছেলে তুই কি হয়েছিস লামোজবি হয়ে গেলি আমরা তো করি সারা জীবন তা নাকি নতুন সার কিছু উল্টাপাল্টা শুরু করেছিস করবে তো না এখন একটা নতুন লোক যদি আহলাদিস হয় তার যে কী নির্যাতন হচ্ছে এখন আপনার তো টের পাবেন আপনার থাকেন তো শুরুটি আরামসে জায়গায় বসে থাকেন মহাশালে গিয়ে দেখেন না যান বিবাড়িয়ায় যান বরিশালে যান বরগুনায় দেখেন তাদের অবস্থা কি যান চুজা গাঙে কীভাবে আহলাদিস হওয়ার জন্যে তাদের উপরে কী নির্যাতন চলছে চট্টগ্রামে স্টিল মিল এলাকায় খুব দামি জায়গা না পতঙ্গা সেখানে এক ঘন্টা মাটির দাম কত বক্তব্য শুনে জীবনে আমাদের তারা দেখেনি কালি ক্যাসেট শুনেছে আমেরিকা বসে আহলাইজ হয়ে গেছে বাড়ি এসে তার নিজের জমি ষোলোটার দোকান সব কিছু রাজশাহী গিয়ে আমাদের লিখে দিয়ে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলছেন না দেখো নাকি ইন্দ্রালে বলবেন নাকি আপনারা আপনি পারবেন ওই হিম্মত আপনার নাই লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি টাকা মূল্য সম্পত্তি তার ওটা আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি আমাকে মরতে হবে আমি কষ্টে দুনিয়া এসেও দেখেছি লাভ নাই ছেলে বাবা দুজনেই চলে আসছে কারণ বাবারা করা ছেলের জন্য তো ছেলে নিজেই অ্যাডভান্স করে চলে আসছে মসজিদ হয়ে গেছে চারতলা এক পাশ কিন্তু আমরা দেয় নেই মনে রাখেন 
এখন টনক নড়েছে বেদাতীদের বিশাল বিশাল পীর পয়গম্বর গিয়ে হাজির পাঁচ হাজার লোক নিয়ে এক সপ্তাহের মিছিলে তার মিছিল এই মসজিদ ভাঙতে হবে বুঝতে পারছেন এত মসজিদ আছে সিটি আগে কোনো ভাঙতে হবে না গোটা ভাঙতে হবে আগে এসে একটা মসজিদ আছে খুলছি তো সেটা ভাঙতে হবে না কারণ ওখানে সব কিছু চলে কিন্তু আমাদের যে মসজিদ আমাদের সংগঠন ভক্ত ওখানে কোনো সেরেক বেদার চলে না একদম আকর্ষহীনভাবে আমরা কাজ করি সেখানে কোরআন এবং সে বাইরে কোনো কোনো খুব সুযোগ নেই কারণ এটা হইলে তাদের গাজালা পাঁচ ছয় হাজার লোক নিয়ে মিছিল আমার খালি ব্যানারগুলো দেখলাম মোবাইলে ওই একজন একটা ফেসবুক না কী করছে বলে না ফেসবুক ই আমি বুঝি না ভাই কী যে কী হয় ওরই মধ্যে সব দেখি চলে আসছে ইউটিউব ফেসবুক আর কি নাম বলতে পারো ছেলে মিলে এইসব তোরা বোঝো ভালো করো ভালো ওর মধ্যে সবটা আর ই সব বোনার আমরা কী পাপ করলাম আমরা যদি মদের একটা দোকান বানাতাম তাহলে ভাঙতো না বেশ্যা বাড়ি আসে চট্টগ্রাম শহর ও ভাঙতে আসে না চোর গুন্ডা বদমাস সবে যে কোনো হামলা নেই যে আমরা মসজিদ বানিয়েছি হামলা আল্লাহ মেহরবানি যে মূল নেতা ছিল আল্লাহ তাকে ওঠে হাট হাটা করে ওই দিন মরি গেল এখন সব পীর ভক্ত ভয় পেয়ারে সর্ব না এদের পীরের কেরামতি আরও বেশি শেষ করে আর যাব না আমাদের পীর বানিয়ে গেছে আমি কিছুই বলিনি আল্লাহ তুই ব্যবস্থা করো আমি তো গরিব মানুষ দুর্বল মানুষ আমার তো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ফাইসলা করে দিল তার হাতে তো জান তাই না বেহাদবি করেছো আল্লাহ ফাইসলা করে দিয়েছে থানার পুলিশগুলি বলছে রাইফেল খালে ঘুরে ঘুরে নিয়ে বেড়াই সারাজীবন খালে বহন করে এলাম এইটা যখন নদা কর্তৃক পরিচাল দেখছে আমার আমির জামাতের করা ঠিক আছে আজকে দুর ছাটে মেরি মরব ও পুলিশকে আমি নিজেও চিনি না ওদের কে বললো এমনি আকিদার লোক আল্লাহর পক্ষ থেকে তৈরি হয়ে গেল আজ পর্যন্ত মসজিদ অব্যাহত রয়েছে সেখানে পুরোপুরি আমাদের দাওয়াতে কাজ চলছে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন নতুন লোক আহলে ধরে যাচ্ছে সেখানে কে ঠেকাবে তাহলে আকিদা মজবুত আমল হবে সাহাবে কেরামের বর্ণিত বিধান অনুযায়ী আপনার আপনি যত স্কলার হন না কেন আপনি সাহাবাদের উপরে যেতে পারবেন ওমর ফারুক ওসমান গনি আলী কেরাম রাজ হৌ আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো হে একদিন তিনি বললেন ফজরে পরে সবাইকে ওয়াস করলেন মনে হচ্ছিল যে এটা যেন বিদায় গ্রহণকারী ওয়াস মানুষজন চলে যায় ওসিয়াত করে না তো সাহাবে কেরাম বলে হে আল্লাহ রসুল আপনি যে একটি ফজরে পরে আমাদের কিছু দশ দিলেন তো মনে হচ্ছে আপনি দুনিয়ায় বাঁচবেন না আপনি আরও একটু বেশি কেন ওয়াস করেন তখন উনি বলেন দেখো আমি তোমাদেরকে ওসিয়াত করছি আল্লাহকে ভয় করো আমি রাজের সময় এবং আনুগত্য করো আমার পরে যারা তোমার বেঁচে থাকবে তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে ওই সময় তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফা রাশ দিন সুন্নত মেনে চলা সাহাবি তো কয়েক লাখ খাস করে বললেন খোলাফা রাশে দিন কজন চারজন বিশাল ব্যাপার না আমাদের মধ্যে কোনো এক্সতলা হতেই পারে না ওইখানে যেসব সমাধান হয়ে যাবে আচ্ছা মুসলমান ইহুদি নাসারদের অনুসরণ করে যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে ইহুদি নাসারদের রাজনীতি তাদের অর্থনীতি আর কবর পূজারীদের ধর্মনীতি এইগুলি বাংলাদেশ মুসলমানদের কাজ কাম পরিষ্কার মুসলমানরা এখন চাষে কবরে তারা মূর্তি পূজারী যায় যায় মূর্তির কাছে মূর্তি যখন যান নাই এরা কবরে যে ভাবছে বোঝায় আমি মুক্তি পেয়ে যাব এগুলো সম্পর্কে সাবধান কোনো রকম শির্ক চলবে না শির্কের বুবতার যেখানে আছে সেখানে যাওয়া যাবে না কোনো অশিলা তলব করা যাবে না এটা করতো আরব লোকেরা করতো তারা বলতো হাউলা এসব হাওলা ইন্দুল্লাহ এইসব মূর্তিগুলো আমাদের পক্ষে আল্লাহ নিকটে সুপারিশ করবে লাস্ট না না আবুধুম আমরা ওদের ইবাদত করি না আমরা কিন্তু ওই রোগে ভোগে যাচ্ছি এবার বলুন এই যে আকিদা আমাদের কথাগুলো কে বলবে আমার বাচ্চারা সব মাদ্রাসে পড়ে স্কুলে পড়ে ইউনিভার্সিটি পড়ে মধ্যবৃত্ত তারা সেখানে তো শিখবে সেখানে কী শেখানো হচ্ছে ক্লাস আমাদের একটা বাচ্চা চারটা কবিতা প্রথমেই সে পড়বে আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে বউ এত ডাকি তবু কথা কেমন কেন বউ যে বাচ্চা বউ কি তা জানে না 
সেটার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে স্যার বউ মানে কি সবিদের চেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়েকে বলছে ছোট থেকেই যে বউয়ের বীজ ঢুকে দেওয়া হয় ও কি বড় হয়ে গিয়ে কি করবে বলতে তো খারাপ নয় আর এখন ধর্ষণ হচ্ছে এমন সরকার মানে থা পাচ্ছে না কি করবে গোড়া তো নষ্ট করে দিয়েছো তোমরা হটাও এসব তো সিলেবাস আগে মানুষের শিখাও তুমি আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছে মানুষ তোমাকে সৃষ্টি করেনি এক রাবিষ্ণ রবি খালা আল্লাহ পাক তার নবীকে প্রথম যে অভিনাজ করলেন সেটা কি তুমি পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের ছেলেরা সৃষ্টি বোঝে না সৃষ্টিকর্তাও বোঝে না আল্লাহ বোঝে না আগে বউ বোঝে তো বউ তো খুঁজবেই চারটে কবিতা দুটো কবি তাই বউ কোথায় যাবেন আপনি এটা হল মাদ্রাসার অবস্থা স্কুল কলেজ তো আমার সন্দাহ কথা বলে তো লাভ নেই সাবধান ছেলেদেরকে শেখানোর জন্যই এই অবস্থা দেখে আমাদের ভিতরে একটা আগুন ধরে গেছিল জন্ম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র যখন আমি সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সেভেন ব্যস্ত ছিলাম আমরা মনের তাগিদে কেউ আমাকে বাধ্য করেনি এই কি অবস্থা ছেলেদের ইউনিভার্সিটি পড়ছো ইউনিভার্স করছো তো তুই তো মূর্খ তো দুদিন পরে একটা চাকরি পাবো করে টাকা পাবা একটা বাড়ি করবো তোমার কাজটা এটাই বাড়ি গাড়ি টয়লেট ভালো এই তো কাজ ইউনিভার্সিটি যখন টিচারই করি টিচার সব আসে বেতন বেশি ভাই কাজ খালি একটাই সিমেন্টের দর কত রডের ড্রেস কত যাচ্ছে আর তোমরা হলো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তোমরা একটু তো একাডেমিশিয়ান নয় গবেষণার কোনো কাজ নেই তাহলে সিমেন্টের দর খুঁজে পড়াও তো ব্যবসা করো কাজ হলো খালি সিমেন্টের দর কত রডের দাম কত মানে একটা টাই পরে শুনলাম উনি টয়লেট বানিয়েছে এক লাখ টাকা বলি বাহ করে তো টয়লেট দাম এত এখন তো এক লাখও হয় না এখন তো দশ লাখও হয় কিনা সন্দেহ কেউন দুনিয়া বাস করছে না সব ফেলে চলে যেতে হবে দুনিয়া থেকে সব পড়ে থাকবে কিছু আমার সঙ্গে যাবে না সেখানে আমার চিরস্থায়ী জীবনে অবশ্যই আমাকে শান্তি পেতে হবে নশ্বর জীবনের কষ্টের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জীবনে যদি শান্তি পাই সেটাই কি আমার জন্য বড় পাওয়া নয় এই চিন্তা থেকে এই অনুভূতি থেকে এই ভয় থেকেই আহলাদের যুব সময় করেছিলাম সেই সময় বাংলার জমিনে যত দূরে পেরেছি সাধ্য মতো ঢাকা শহরে চারশো ষাটশো টাকা দামের পুরনো সাইকেল কিনে সারা শহর ঘুরেছি যাত্রা বাড়ি টু সুরিটোলার বংশালের অলিতে গলিতে সাইকেলে ঘুরেছি আমি কী করে এই যুবকদেরকে রক্ষা করা যায় কেন বুড়ারা যে হেদায়ত হবে না বুড়াদের ওর কথাই শোনে না মুরব্বীরা আমার সঙ্গে নারাজ হবেন না আমার ঘুরে গিয়ে আমার বিয়াল্লিশ বছর অভিজ্ঞতা আলোকে বলছি বুড়া হেদায়ত হয় না মৌলবি হেদায়ত হয় না এদুর বা এরা যা বোঝে ওইটা শেষ ইল্লাহ মাসা আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত নসিব রাখছেন তারাই ছাড়া অধিকাংশের কথা হিসেবে কথা বলতে হয় এই জন্য আমরা ইয়ংদেরকে চাচ্ছিলাম তোমরা বাবা আল্লাহর পথে এসো এখনো পর্যন্ত এইটাই আছে কারণ এটা হাদিস ভিত্তিক আন্দোলন আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলছেন আমাদেরকে দেখো কেমতের মাঠে পাঁচটা বিষয়ের উত্তর না দিয়ে এক পা বাড়াতে পারবো না কি কি এক ওয়ান অমর হি ফি মা বল হে মানুষ তোমার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছিলে বলো প্রত্যেকটা মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে এ বনুয়াদ মানে কি হিন্দু বৌদ্ধ সমস্ত মানুষকে আল্লাহ পাশ জিজ্ঞেস করে প্রথম প্রশ্ন হলো ওয়ান উমর হি ফি মা আফনা হো বলো তোমার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছিলে দ্বিতীয় প্রশ্ন ওয়ান সবাব হি ফি মা আবলাহ হো তোমার যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছিলে জীবন বলে তো যৌবন তো এমনি আসে তাই না কিন্তু পৃথকভাবে যৌবন কেন কারণ যৌবন কালেই মানুষ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখে বৃদ্ধ অবস্থায় সে কারো উপকার করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না একজন যৌবনকালে গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয় সাদেশে এই ছেলে হাইতলের মুখে হাত দিয়ে চেপে দেবো হাইতলের মধ্যেও ইসলাম আছে সব ধান যৌবনকালটাকে ঠিক করার জন্যই কিন্তু আমরা যুব সময় করেছিলাম আর কিছু না যৌবনকালে যদি ভালো হয় বাকি জীবনটা আনসাল্লাহ তার ভালো হয়েই যাবে যদি আল্লাহ হেদায়ত না রাখে সকাল আলাদা একজন যৌবনকে অবশ্যই আল্লাহমুখী করতে হবে যে কোনো বললে আজকে যুবকদের নিয়ে সব কিছু হচ্ছে শেরখের কাজেও যুবকরা বেদাতের কাজেও যুবকরা মানুষ খুন করার কাজেও যুবকরা সব কাজ যুবকরা না সব কাজে যুবকরা এই যুব শক্তি যদি আল্লাহমুখী হয় বাংলার জমিনে আল্লাহ রহমতের ছায়া নেমে আসবে
যুব শক্তি যদি আল্লাহর থেকে শয়তানমুখী হয়ে যায় কোনো কারো ক্ষমতা নেই এই দেশকে বাঁচানোর আজকে সেই অবস্থাই হচ্ছে সাবধান যুবকরা তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি প্রকৃত অর্থে পবিত্র কোরআন ও সৈয়ারিসের আলোকের জীবন করার শপথ নেওয়া রেহাই নেই দিন দিন জাহিলিয়াত চারিদিকে সে যাচ্ছে এর মধ্যেই তোমাকে আল্লাহর মধ্যে থাকতে হবে সুন্দর কুসমস্তীন জীবনে তোমার থাকা যাবে না যদি তুমি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসারী হতে পারো শুনে রাখো দুনিয়া তোমার গোলাম নয় বোনের পশু পর্যন্ত তোমার গোলাম প্রমাণ নাম আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পরে সাহাবে কারণ এক যুদ্ধে গেলেন যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় একজন সাহাবি সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন খুঁজে আর পায় না জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে কোথা পাচ্ছে না হঠাৎ করে এক বাঘ এসে হাজির ভয়ে চমকুট সর্বনাশ একা তো আমি আবার বাঘ তোমার জীবনে শেষ মনে করে বললে এই বাঘ তোমার রব যিনি আমার রব তিনি আমি আমার রবের নবী মোহাম্মদ রসুল্লার অনুসারী তুমি আমার ক্ষতি করো না আমি তো অনুবাদ বলছি কথা তো আর বিচ্ছে তাই না বাঘ আশ্চর্য হামলা করতে তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ চুপ হয়ে গেছে তার কাছে এসে গা ঘেসতেছে মানে আদর করতেছে সম্মান করছে তোমার বলছো আমি আমার সেনাবাহিনীকে হারিয়ে ফেলেছি তুমি কি আমাকে পথ দেখাতে পারবে তো বাঘেদের যে ঘ্রাম শক্তি আছে ওটা কিন্তু মানুষের নাই ও খুঁজতে 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 ঠিক ওই দেখা যাচ্ছে সাহাবিদের সেনাবাহিনী যাচ্ছে তখন বাঘ মানে কেবল ঘেসে বিদায় বিদায় সালাম দিল একদম সহি হাতে এগুলো ঘটনা আমি বলি একজন প্রকৃত আহলাদিস যে কোনো জায়গায় যাবে আল্লাহ পাক আল্লাহর বাহিনীতে তাকে সাহায্য করবে অরিল্লাহ জুনুদ সামাওয়াতে বলার আসমান জমিনের সব সেনাবাহিনী আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে চলে আপনি নিজেকে কখনই অসহায় ভাববেন না যারা দিনের দায় এলো না যারা রসুলের বিধান মেনে চলে আল্লাহর পাকের দায়িত্ব তাদেরকে সাহায্য করা ওখানে হাক্কন এলেন নাসরুল মমিন আবার হাই তুললেন এ জে মুরব্বী তব করেন খবরদারে কাজ করবেন না নড়াচড়া গিয়ে বসে নড়াচড়া করেন ভূমির ভাব কেটে যাবে অতএব যুবকদেরকে বলছি আল্লাহর পদে থাকো তোমাদেরকে যে যাই বলে তক্কা করো না এখন আসেন সাত মিনিট আবু বক্কাস বলতে গিয়ে ঘুরে গেছি সাত মিনিট আবু বক্কাস ইসলাম কবুল করলে তার মা বললো ছেলে তুই কী হয়ে গেলে কী সর্বনাশ শেষকালে মা বলল হে সাত শোনো তুমি যদি এই সময় ইসলাম ওপরে টিকে থাকো তাহলে আমি তোমার মা গর্ভধারিণী মা আমি খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করলাম একদিন গেল দুদিন গেল তৃতীয় দিন তো মা তো প্রায় ভরে দেওয়ার অবস্থায় চলে গেছে তখন ছেলে বললো আম্মা শরে রাখো আল্লাহ যদি তোমার দেহে একশোটা জীবন পাঠায় আর একশো বার বেরিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় আমি সাধ না আমি অক্কাশ কোশ্চিন কালো ইসলাম ছাড়ব না তুমি মা হতে পারো কিন্তু আল্লাহ নাও আল্লাহর বিধান আগে মায়ের বিধান পরে তুমি মরো বা বাসো আমার দেখার কথা নয় আল্লাহ দিন আমি ছাড়ব না এই দ্যাঠহীন বক্তব্য শোনা পরে তখন মা নিজে খাওয়া শুরু করল বলছে বাবা তুই যে দিন কবুল করেছিস আমাকেও সেই দিনই নিয়ে নে মুসলমান এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবক শ্রেণী আমাদের দরকার যারা যে কোনো মূল্যে কোরআন এবং হাদিসকে আঁকড়ে ধরবে এই সুন্দর যুবকগুলোকে নিয়ে মানাচ্ছে যে এমনি বানাচ্ছে এখন এই সুন্দর যুবকগুলোকে ইসলামের নাম করে মানুষ খুন করছে যদি মানুষকে খুনই করে ফেলি তো হেদাক করবো কার আল্লাহ শুধু এটা বলেন নেই ইসলামের অপব্যাখ্যা করে যুবকদের দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নেওয়া হচ্ছে এটা চলবে না বাংলাদেশ আহলে যুব সঙ্গের মধ্যে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের ধারে কাছে ঘেসতে পারে নাই হ্যাঁ জেলে ঢুকে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছিল এরাই আসলে জঙ্গি জি না যারা করতে গিয়েছিলেন তারাই এখন তাদের অবস্থা তো আপনারা জানেনি মিথ্যা দিয়ে কখনো সত্যকে ঢাকা যায় না 
আমার রসুলকে কোনো রকম অবাদ দিয়েছে আমাদেরকে অবাদ দেওয়া হয়েছে সবই মিথ্যা 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 সবই অপবাদ ছাড়া কিছুই নয় এদেরকে ইহকালেও শাস্তি পেতে হচ্ছে পরকালে তো আসে ডবল শাস্তি এখন অপেক্ষায় আসে অথচ যে সমস্ত সত্যসেবী নজন তোমরা আছো যে যাই করো করো তোমাকে মরতে হবে এটা অবশ্যম ভাবি কিন্তু পরেরটা আমরা ভাবি না কুল্লু নফসিন জায়গাতুল মহ এটা তো আমরা সবাই জানি কিন্তু এর পরেরটা হিন্দুরা খ্রিস্টানরা নাস্তিকরা মরায় বিশ্বাস করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে মরে যাচ্ছে কিন্তু মরার পরে যে আল্লাহ কাল ফিরে যেতে হবে এটা বিশ্বাস করে না বলুন কোরআন সত্য না মিথ্যা রসুলের জবান সত্য না মিথ্যা যে সমস্ত মানুষ এই সমস্ত চিরসত্যের অনুসরণ করে তাদের জীবনটাই সত্যের পথে পরিচালিত হয় কখনোই তার মিথ্যার সঙ্গে আপোস করবে না জাল গেল কোরআন ও রা রায় বাফি কোরআনের প্রথম বক্তব্যই হচ্ছে কোরআনে কোনো ত্রুটি নাই ছোট্ট ইয়ং সাহাবি সতেরো বছর বয়স মাত্র আব্দুল রবিন আমর রবিন আস আল্লাহ নবীর সব বক্তব্য উনি লিখতেন সত্য মনে থাকে না তো উনি লিখতেন কোরআসির নেতারা বললে আব্দুল্লাহ তুমি সব লেখো কেন আল্লাহ নবী অনেক সময় রাগ করি ধমক দিয়ে কথা বলে অনেক সময় আদর করি কথা বলে কথা কম বেশি তো হয়ই এইগুলো লিখো না যখন ঠান্ডা মাথা বলে এইগুলো লেখো উনি বলেন কথা তো ঠিকই আমার রাগ করে অনেক খারাপ কথা বলে না উনি বলি হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমি কি আপনার সব কথা লিখবো না এই যে লোকেরা বলছে আপনি রাগ করে যে কথা বলেন তো ওইটাও তো বাদ দেওয়া উচিত আল্লাহ রসুল বুঝলেন যে এর পেছনের নেতা আসে ও ছেলেমেন বলে নাই সব বসা মসজিদে সব চলে আসছে শুনে রেখে দিও বল্লাজি নফসুর মোহাম্মদিন বেয়াদিহি মা খারা জামিন ইল্লা হাকুন মোহাম্মদের প্রাণ যার হাতে তার কসম করে বলছি মোহাম্মদের জবন্দি করছি যে কেন মিথ্যা কথা বের হয় না বলুন সুবাহ সেই মোহাম্মদের কথা কর্ম এবং অনুমোদন সবই রয়েছে কোথায় সহি হাদিসের মধ্যে জহিব জাল হাদিসের মধ্যে সেগুলো কোনো কথা নাই এজন্য আমাদের স্লোগান আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিয়াদিসের আলোকে জীবন গড়ি এই স্লোগান নিয়ে বাংলার জন্য প্রথম যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলে যুব সংঘ সারা বাংলার জমিনে দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছে আজকে হাজার হাজার যুবক আলহামদুলিল্লাহ এখন এই সংগঠনের সহায়তালে চলে আসছে আজকে ঢাকাতে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন মিলনাথের তাদের বার্ষিক কর্মী সম্মেলন হচ্ছে সুরিটলা যুবকরা সেখানে খুবই কম যেখান থেকে আন্দোলন শুরু সেখানে হারিয়ে গেছে আমি দাওয়া দিয়ে যাচ্ছি দয়া করে আসলের দিকে ফিরে আসেন কোন সংগঠন আগে কোন সংগঠন পরে এগুলো কোনো ব্যাপারই না ব্যাপার হলো কে কটক সত্যের বা দৃঢ় তার সঙ্গে থাকা এটা নিয়ম সাহাবাই গ্রামের আদর্শ অনুসরণে বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে সুন্দর দেশে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য দেশ যদি নষ্ট হয়ে যায় আমি একে ভালো থাকতে পারবো পরিবেশ যদি নষ্ট হয়ে যায় কে কারো ক্ষমতা নেই দেশ ঠিক করার এই যে ড্রেনের মধ্যে যেমন রুই মাসের বাচ্চা ছাড়ি দেন ড্রেনের মধ্যে পোষা ড্রেন না দেখতে চকচক করবে ভেতরে বিষ ঢুকবে না ওই মাস খেলে আমাদের পেটে বিষ ঢুকবে না বাংলাদেশের সমাজ প্রচুর ধ্বংস হয়ে গেল এই পোষা সমাজকে ঠিক করতে গেলে মানুষ ঠিক করা লাগবে না মানুষ ঠিক করা বাদ দিয়ে খালি আইন বানাবেন আর পুলিশ আর র্যাব দিয়ে পিটাবেন কিচ্ছু হবে না ওরাও তো মানুষ ওরা তো নষ্ট হয়ে যাবে না যে কোনো বললে আপনার সার্বিক জীবনকে কোরআন সহি আলোকে গড়ে তুলতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই একদিন আল্লাহ রসুল বসে আসেন হঠাৎ জিবিরিল শাহ হাজির এ মোহাম্মদ ছেড়ে রাখো যতদিন তুমি খুশি বাঁচো কিন্তু মনে রেখে দিও তোমাকে এ দুনিয়া ছাড়তেই হবে কথা ঠিক না দু নম্বর প্রশ্ন হে মোহাম্মদ ছেড়ে রাখো যাকে খুশি তুমি বন্ধু বানাও মনে রেখো অবশ্যই তার সঙ্গে তোমার বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা আসবেই ছাড়তেই হবে তাকে এটা ঠিক না যারা আমার বন্ধু ছিল আসতে তারা আছে সব চলে গেছে তিনি বলছেন তুমি যা খুশি করো মনে রেখো তোমার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আল্লাহ কাজে দিতে হবে এই তিনটা কথা জিবরিল আল্লাহ রসুলের কানে কানে এসে বলে দিয়ে গেলেন দুনিয়াতে যারা সুখী তারা এই তারা সব কিছু ছেড়ে আল্লাহর এবাদতে রত হয় এবং মানুষের মুখাবে কি নয় আল্লাহর মুখাবে কি হয় তারাই মাত্র সুখী আর কেউ সুখী নয় বন্ধুরা আমার 
আহাদিস আন্দোলনটা কী এবারে আসেন এখানে ওই যে তিয়াত্তর ফেরকে বললাম না আল্লাহ রসুল বললেন সাহাবেকরা বললে আল্লাহ রসুল তিয়াত্তর ফেরকা তো যান এত ফেরকা হবে মুসলমানদের মধ্যে তো কারা জান্নাত পাবে উনি বললেন মা না আলাইহ ওয়া সাহাবি আলি অহম আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবিরা যে পথের উপরে আসি এই তৈরি করবে যারা থাকবে তো তারাই মাত্র আমার সাথী হবে কে আমাদের দিন জবাব তো শেষ হয়ে গেল অত আপনি দেখুন আপনার আমরটা সাহাবে কেরামরা আমার সঙ্গে মিলছি কি না দেখার দায়িত্ব দেখবেন কি যে আপনার হাত একটা হাতিয়ার নাই বই যদি না পড়েন সংগঠনের মধ্যে ঢুকবেন না ও তো আপনি বলে দিলেন সংগঠন আমি একাই একা ইভিনিতে আমি হয়ে যাব আমি একাই আলমারি হব জি অত সহজ না আপনাকে অবশ্যই আপনার কাছে পড়তে হবে শিখতে হবে শিক্ষক সাহায্য বিজ্ঞান তৈরি হয়েছে পৃথিবী থেকেও একমাত্র আল্লাহ রসুল ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ শিক্ষক ছাড়াকে শিক্ষিত হতে পেরেছে অহংকার করা ঠিক নয় আপনাকে লিখতে হবে শিখতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে মিশতে হবে আর সেই পরিবেশ আপনাকে দিতে হবে আপনার সন্তানদের জন্য ছোট্ট ফুটফুটে শিশু সন্তান কিছুই সে চেনে না তাকে আপনি এমন বই পড়ান যা পড়লে তার আঁকিতে ভালো হয় এমন পরিবেশে দেন যে পরিবেশ থাকলে সে ভালো হওয়ার চেষ্টা করে যে পরিবেশ দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আপনার লোকমানের নাম শুনছে না তার লোকমান হাকিম তার নামে একটা সুরা আছে না করে না সুরা লোকমান সেখানে ছেলেদের জন্য তিনি প্রায় সাতটা ওসিয়ত করেছেন তো একটা হলে এই তুমি তাদের সঙ্গে চলবে যারা আল্লাহর পথে চলে এ কথা কেন বলতে গেল যেন তো আমি তো মরে যাচ্ছি ছেলে তোর বাচ্চা ছেলের সঙ্গে পথে চলবে না বাচ্চা ছেলেরা সঙ্গ প্রিয় পৃথক ওর বাপ বাসা থাকতে চায় না খালি ছেলে মিলে সমবয়সে খুঁজতে চায় যুবকরা তাই চায় এবারে লোকমান সেরা বুঝছিলেন যে আমাদের ছেলেরা আমি তো মরে যাব এ কার সঙ্গে মিশবে বলে যাচ্ছে ছেলে ছেলেকে বাপ তুমি চলবে নেককার মানুষদের সঙ্গে এটা বলার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে আমার ছেলে আমার মৃত্যু ভরে আমাকে তো পাবে না যেন ভালো লোকদের সঙ্গে থাকে ভালো সঙ্গ ছাড়া ছেলে কোশ্চেন কালো ভালো হবে না একটা ছেলেকে আপনি করেন হাফেজ করেন হাফেজ করলেও হবে না তাকে ওই ভালো সঙ্গ দিতে হবে বেদাতিদের সঙ্গে যে ছেলে গড়ে ওঠে বেদাতি হবে তাই না এই জন্য আপনাকে সংগঠন অপরিহার্য একা থাকতে পারবেন না আপনি আর এই কারণেই আল্লাহ রসুল বলে গেছেন দেখো আর জামাত রহমত আর ফোরকত আজা জামাতবদ্ধ জীবন হচ্ছে রহমতের জীবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে আজাব মানে কি বলেন আজাব মানে কি শাস্তি শাস্তির জীবন বিচ্ছিন্ন থাকা চলবে না আপনাকে অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ থাকতে হবে তেন বাতিলের সঙ্গে থাকেন বাতিল হন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনাকে হকপন্থী যুব সংগঠন খুঁজে বের করতে হবে যুবকদেরকে বলছি তাদের সঙ্গে তোমাদের থাকতে হবে এজন্যই আমরা তোমাদের সামনে আহলাদের যুব সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম খুলে দিয়েছি বাচ্চাদের জন্য যাদের বয়স সাত থেকে পনেরো তারা থাকবে সোনামণি সংগঠনে মহিলারা থাকবে আহলাদ মহিলা সংস্থায় তার বাতিল মহিলা সংস্থা থাকতে পারে না পুরনো কথা একটু বললি উনিশশো পঁচাই সালে ঢাকাতে যাত্রাবাড়িতে বড় কনফারেন্স হচ্ছিল কর্মী সম্মেলন যাত্রাবাড়ি হোটেলে আমি খেতে বসছি আমার সঙ্গে তো দলবর সরকার থাকে আপনার জানেন সামনের টেবিলে চেয়ারে একজন মুরুব্বি টের পেয়েছে আমি কে তো প্লেট নিয়ে আমার সামনে চলে আসে যে বাবাজি আপনি ছাইল হ্যাঁ তা আমাকে একটু বাসান বাড়ে আপনি তো বেশি আছেন কী বাসাবো তো নাই মরে গেছি কি বলে আমি কামাই করি বউ নে চাঁদা ও এক মহিলা সংস্থা না ছাত্রী সংস্থা কী করে ও সেখানে চাঁদা দেয় মাস আমার ছেলে ও করে কি আসে শিবির না কি কচু না আমার ছাড়টা ও টাকা দেয় সেখানে আমার এ ছোটো বাচ্চা ছেলে আদর করি বেশি ও টাকা নিয়ে যায় ফুল করিছে আমার আর কিছু থাকে না তা আপনি আমাকে বাসা বুঝতে পারছেন বিষয়টা যে যে দল করে রাজনীতি করে সব দলেরই যুব সংগঠন আছে সোনামণি ছোটদের সংগঠন আছে মহিলা সংস্থা আছে আছে না এই সব দলের লোকে আহলা দিশা আছে এদের পকেট তো সব সাপ করে নিয়ে চলে যায় কিন্তু আপনাদের পয়সা আহলা দিশের ঘরে যায় না 
সে পুরনো কথা বলছে আজকে এই দুঃখ কিন্তু আজও আছে আমাদের সাবধান করছি রাজনীতির নামে যে আকিদা আমলকে ধ্বংস করবেন না পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ বিধান যে কি এটা ছেলেদেরকে শেখার সুযোগ করে দিন ইনশাল্লাহ একদিনে করে না সময় লাগে নিয়মিত পড়তে হয় জানতে হয় এখন অনেক কিছু আমাদের হয়ে গেছে বইপত্র পত্র পত্রিকা অনেক কিছু আছে যখন আমার কাজ শুরু করি কিছুই ছিল না একাই সব বক্তব্য রাখতে হয়েছে এখন তো এত বই হয়ে গেছে আমার নিজেরই প্রায় বাগানোটা বই কয়টা পড়বে না তফসির আছে আমাদের হয়তো আপনারা কেউ শেয়ার দেখেননি এখন নবীদের কাহিনী আছে চব্বিশ জন নবীর কাহিনী দুটা আচ্ছা আমাদের রসুলের কাহিনী আটশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা বিশাল বই পড়েছেন কখন ওগুলো পড়তে হবে না যে লোক তার নবীর জীবনে জানে না সে কি কী নবীর অনুসারী হবে জানতে হবে পড়তে হবে শিখতে হবে এটা দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেক তার মুসলমান তার হক পছন্দ করেন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের আলোকে জীবন করতে চান তাদেরকে অবশ্যই একটু পয়সা করবে একটু সময় ব্যয় করে এগুলো শিখতে হবে বলতে হবে পড়তে হবে ইনশাল্লাহ দেখবেন সমাজ আস্তে 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 পরিবর্তন হয়ে যাবে লাঠি মেরে কোশ্চেন করলেও সমাজ পরিবর্তন করা যায় না বোমা মেরে কখনো মানুষের আকিদা পরিবর্তন করা যায় না ওই জাহেদা কালা তুষ্ট কবি মাহেলা সালা কবি এলবন ফলা ততই হুমা এ একটা নাজিল হয়েছিল সাহাদুল আবি কাছের কারণে আল্লাহ পাক বলে দিলেন তোমার মা তোমাকে যতই চাপ দিক শেরিক করার জন্য খাবার দেয় ফেলা ততই হুমা ওই বাপ মার কোনো আনুগত্য করা চলবে না এই যে নির্দেশ আমার পেলাম ছোট লোক মানে এটা কিন্তু মূলত এই সাহাবি সাহাদুন আবি অক্কাসের এই মানে বেটা আর মায়ের যে ঘটনা বললাম না এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করি আর একটা নাজিল হয় এই ঘটনা কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে আছে বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদ আলোকের জীবন গড়ার দাওয়াত নিয়ে আহলেজ আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলেজ যুব সংঘ আহলেজ মহিলা সংস্থা সোনামণি এখন নতুন একটা শুরু হয়েছে জানেন কি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন মাদক থেকে তোমরা বিরত হও বলছেন না মাদক দ্রব্য থেকে আর একটা পত্রিকা আছে তার নাম সে সব বলতেও খারাপ লাগে খালি বলছে মাদককে না বলো সেলিব্রিটি সব দাঁড়িয়ে যায় বলো মাদককে না বলো না 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 হলো ও থেকে একটা মানুষ হেদায়ত হবে ওর আল্লাহর কথা বলো না খালি বলে মাদককে না বলো জি না আমরা সেখানে আল্লাহন মাদক মুক্ত রক্তদান সংস্থা করেছে তিন বছর ধরে চলছে বাংলাদেশ আর তাহারই পড়বেন দেখো রিপোর্টগুলো পাবেন এই সংখ্যা আসছে অনেক কিছু দেশের মানুষ রক্তের ব্যবসা করছে এডিক্টেড সব তারা যে রক্ত দিচ্ছে বহু টাকা পায় এই রক্ত তার ঘরে দেহে ঢুকবে ওটা নষ্ট হবে না কিন্তু আমাদের যে নিয়ম জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক আমরা বলি ভাই আপনার ব্লাড আমরা নেব যখনই মোবাইল করব আপনাকে যেই সেখানে ব্লাড দেবেন যে জেলার লোক আপনি সেই জেলার রোগীদেরকে ব্লাড দেবেন এবং দেবেন স্রেফ আল্লাহকে খুশি করার জন্য পয়সা নিতে পারবেন না যারা এই প্রতিজ্ঞা করে তাদেরকে আমরা ডোনার বানাই ডাক্তার বলেন যে ব্লাড ডাইরেক্ট আপনার দেহতে আরেকজন দেহে ঢোকে ওই ব্লাডের যে তেজস্বিতা থাকে আর যে ব্লাড ব্লাড ব্যাংকে তিন চার দিন থাকে সেই তেজস্বিতা থাকে না তা আমাদের যুব সংঘের ব্লাড ব্যাংক যেটা তৈরি হয়েছে তার জীবন্ত ডোনার জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক এভাবে সমাজে হিন্দু মুসলমান দেখা দেখি নাই যার বয়স আঠারো থেকে ষাটের মধ্যে তারা সবাই আমাদের সংগঠনে এখন সদস্য হয়ে যাচ্ছে একটা ব্লাড গ্রুপ একজন খুঁজছে চার মাস ধরে পাচ্ছে না যখনই জেনেছেন আল আওয়ান থেকে ফ্রি ব্লাড দেওয়া হয় ফোন করেছে রাজশাহীতে ওই জেলায় আমাদের যারা ব্লাড ব্যাংকে যারা ডোনার আছে তাদেরকে ফোনে বলে দেওয়া হলো তারা যে রাত্রি বারোটার পরে যে ব্লাড দিয়ে আসছে লোকটা আনন্দে আটখানা হয়ে গেছে কত যে দোয়া করছে মানুষ মানে এ কি এমনি তো দিচ্ছে ব্লাড পায় না যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও যে ব্লাড পাচ্ছে না রেয়ার গ্রুপের ব্লাড আছে না অত সেই ব্লাডটা ও নিজে হেঁটে এসে দিয়ে গেল পয়সা নিল না চিন্তা করতে পারেন এইভাবে সমাজের বুকে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসতেছে আমরা খাস করে কি দোয়া করতে পারি না এই সমস্ত ভাইদের জন্য দোয়া করতে পারবেন না না খালি হিংসাই করবে জীবন ভাই হিংসাই করে গেলেন খালি হিংসা খালি হিংসা হিংসা করেন না দয়া করে হিংসা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে বলেন তো এই ফটো আপনারাই দেন হিংসা যে করবে সেই জান্নাত পাবে খবর দেওয়ার আমাদের সঙ্গে হিংসা করে আমরা কিছু কাজ করে যাচ্ছি ভালোর প্রতি হিংসা 
আল্লাহ রসুলের প্রতি হিংসা করেছিল কাফরে কেন ওটা ভালোর প্রতি হিংসা না বলুন তো আসমানের প্রথম হিংসা কে করেছিল কাকে করেছিল আদম খারাপ না ইংলিশ খারাপ এবার ঠেলা ঠামাল দেয় আর দুনিয়াতে প্রথম হিংসা কে করেছিল হাবিল কাবিলের নাম শোনেন নাই কাবিল হিংসা করলো কাকে লোক খারাপ কে ছিল কাবিল ভালো কে ছিল হিংসা কাকে করল ভালো কে করল ভালোর প্রতি হিংসা সারা জীবন ছিল আজ আসে আগামী তো থাকবে আমরা বলি যত পারো হিংসা করো আমরা সবর করব সবর নিয়ে জান্নাতে চলে যাব যেখানে আল্লাহ আমার আল্লাহ ওয়াদা করেছেন সাবর জান্নাত দুনিয়াতে যে কষ্ট করেছ জেল খেটেছ গালি খেয়েছ তহমত দিয়েছো অবাদ দিয়েছো সমস্ত তুমি সহ্য করেছো হে বান্দা এসো তোমার জন্য জান্নাত এবং রেশমি পোশাক প্রস্তুত হয়ে আছে আমরা ওইটার জন্য পাগল এই পাগলদের সঙ্গে যারা পাগলামি করতে চান তারা সংগঠিত হন সুরিটল হন আর বংশাল আমি বুঝি না প্রত্যেক মানুষকে বলে দিচ্ছে আমি কথাটাই বিশ্বের ইতিহাসে যেখানে মানুষ বসবাস করে দেশে হন আর প্রবাসে হন যেখানে যারা আছেন অভিযোগ করানো সহিয়েস আলোকের জীবন করে যে আন্দোলন চলছে বাংলার জমিনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে একটা কিন্তু শক্তি তৈরি হবে বিভক্তিতে শক্তি নাই ঐক্যে শক্তি আছে ঠিক না আজকে সংঘবদ্ধ হয়েছেন বলি আজকে ঢাকাতে আপনি সম্মেলন করতে পারছেন একাকে ছিলেন জানতে দেখি কোন ব্যাটা এক থাপ্পড় দিয়ে বের দিবি মানে অত সহজে আর থাপ্পড় দিতে পারবে না জানে যে না পিছনে বিশাল শক্তি আছে সারা দেশ একদিকে চলে যাবে আজকে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ চাচ্ছি আমরা সকল নামধারী আহলাদিস এবং সকল নামধারী মুসলমান সবাইকে সব দিক থেকে তবা করে পবিত্র কোরআন সহিয়েছে আলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে আসুন যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি যদি হতে পারি এটি একটা শক্তি না বাংলাদেশকে পরিবর্তন করার জন্য এই ধরনের কিছু মানুষই যথেষ্ট আমরা ওইসব মানুষের কাছে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি এবং ওই আয়াত থেকে আবার স্মরণ করে দিচ্ছি আল্লাহ বাক্সের হুজরাতে তেরো নম্বর আছে যা বলে গেছেন ইন্ন আকরাহ ইন্দুল্লাহ আত্মাহকুম আল্লাহ কাজে সবচেয়ে সম্মানিত হল সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি আল্লাহ ভিরু আল্লাহ ভিরু হলে আপনি আল্লাহ বিদায় মানতে পাচ্ছ মান আরো দমিনার জান্ন ফল জামা তিনি বলছেন যারা তোমাদের মধ্যে জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় তারা যেন জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করে বিচ্ছিন্ন জীবন চলবে না আর জামাতবদ্ধ হতে হবে ওই আমিরের অধীনে যে আমির কোরআন হাদিস মেনে চলে যে কোনো নেতার সঙ্গে আপনি যেতে পারেন না সাবধান মানুষ হলেই ছোটা যাবে না কোরআন এবং হাদিস যে জানে না তার কাছে যাওয়া চলবে না কোরআন হাদিস অনুযায়ী নিজে নিজে পরিচালনা করতে পারবে না তার কাছেও যাওয়া চলবে না আপনাকে যে কোনো মূল্যে সেরেক বাজার ছাড়তে হবে কোরআন শেখ এবং সৈয়াদ পাখে ধরতেই হবে এটাই ছাড়া আমাদের বাসা কোনো রাস্তা খোলা নাই পরিশেষে আপনাদের সবার কাছ থেকে এই কথা বলেই বিদায় নিচ্ছি হতে পারেন এটিকে আমাদের জীবনের শেষ বক্তব্য মনে রাখবেন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের নিঃস্বার্থ আমল ছাড়া জান্নাত আর কোনো উপায় নাই আর জান্নাত হিসেবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য দুনিয়া নয় যুবকদেরকে বলছি সত্যিকার অর্থে যদি জান্নাতে হাসান হোসেনের সঙ্গে থাকতে চাও তাহলে হাসান হোসেনের নানা যা করে গেছে সেটা করো মহিলাদেরকে বলছি যদি আর জান্নাতে আপনি খাদিজা ফাতেমার সঙ্গে থাকতে চান তাহলে তারা যা করে গেছে আপনি তাই করুন সিনেমার অভিনেত্রীরা আমাদের আদর্শ নয় কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী আমাদের আদর্শ নয় আমাদের আদর্শ আমাদের মা খাদিজা মা ফাতেমা মা আয়সা আল্লাহ বাকে একদিন জিবরুল এসে হাজির এ মোহাম্মদ তোমার স্ত্রী খাদিজাকে আল্লাহ নিজেই সালাম পাঠিয়েছেন আর কি চান দুনিয়ার জীবিত অবস্থায় আল্লাহ পাক যাকে সালাম পাঠায় আপনি তার মতো হতে চাচ্ছেন না কার মতো হবেন আপনি আয়সাকে বলছে এ মোহাম্মদ তুই যে তোমার স্ত্রী আয়সা আসতেছে এখানে তোমাকে নাটতে করাবে কি ধরনের মানুষ তারা ছিলেন এইসব মানুষের জীবনী আমরা জানি না যদি সিরত রসুল পড়তেন আপনারা দেখতেন এগুলো সব ইতিহাস আমরা তুলে ধরেছি আমাদের বইয়ের মধ্যে পড়বে কে পড়ার লোক নাই তো 
আবার বলে যাচ্ছে মুরব্বীদের কে রাগ করবেন না আমি যখন মুরব্বী মালে চলে গেছি আমি বলি আমি যতই বয়স বাড়ুক না কেন আমি যুব সঙ্গে থাকবো বুড়াবুড়ির মধ্যে নাই তার মানে ডেকে যায় না রাগ করি বলি আচ্ছা তা না মুরব্বীরা যদি সঠিক পথে না চলে ছেলেরা চলবে না ইব্রাহিমের মতো বাপ যদি না হয় তো ইসমাইলের মতো ছেলে যদি না হয় সমাজ কষ্টিন কালেও পরিবর্তন হবে না তাই যারা সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনারা মুরব্বী ইব্রাহিম মতো হন আর যারা বাচ্চা আমাদের আছে সন্তানরা ওরা ইসমাইলের মতো হোক দেখুন সমাজ সুন্দর হয় কি না সুরিটলা সুন্দর হবে বংশাল সুন্দর হবে মালিটলা সুন্দর হবে নাজিরাবাজার সুন্দর হবে একসময় ঘরে ঘরে আমাদের দাওয়াতে কাজ ছিল আবার সেইভাবে ফিরে আসুক আমাদের সেই একান্ত কামন না এই যে গলিতে ঢুকতেছি না উনিশশো আটাত্তর সালের পাঁচই বারোই মেতে আমরা রোহিঙ্গাদের তেরান দিতে গেছিলাম নায়কং শরী উখিয়াতে যুব সংঘের বয়স তখন মাত্র এক দেড় মাস এই গলিতে গলিতে আমি নিজে ছেলেবিলদের নিজে ঘুরেছি বাবা দাও চার তালে পড়তে কেউ ডাল ফেলে দেয় কেউ জামা ছোট ছোট কাপড় বাচ্চাদের ফেলে দেয় যে যা পারে এইসব কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক ট্রাক ভরে চলে গেছিলাম সেই কক্সবাজারে টেকনাফে উখিয়াতে নাই খং ছড়িতে ছিলাম বারো দিন সেই যুবসঙ্গ যদি আবার ফিরে আসে বংশালের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে না ওই যুবক এখন আমাদের বুড়ো হয়ে গেছে আমি তাদের ছেলেদেরকে বলে যাচ্ছি সাবধান তোমাদের যদি সত্যিকারের নেতৃত্ব থাকতো তোমার ওই রকমই হয়ে যেতে পারতো ইনশাআল্লাহ ওই দিনে হিংসা বিদ্বেষের মুক্তি নাই মুক্তি আছে মহব্বত এবং ভালোবাসায় আসুন পরস্পরের ভালোবাসি পরস্পরকে দেখো আল্লাহ বাকের বিধান মেনে চলে হাদিস কী বলছে ওলা তাহা সাধু হিংসা করো না ওলা তাবা গাজু বিদ্বেষ করো না ওলা তাহাসু সম্পর্ক ছিন্ন করো না ও কোনো এবাদ আল্লাহে খোয়ানা তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও মজাহাব নিয়ে তরিকা নিয়ে দলা দলা নিয়ে কত যে বিভক্তি সব ছাড়েন আমাকে কবরে যেতে হবে আমার টার্গেট কবর এবং আমাকে মুক্তি পেতে হবে আমাকে যেতে হবে জান্নাতে জান্নাতের রাস্তা কোনটা একটাই কুলহাদি সাবিলি সজা কথা এটাই আমার রাস্তা মানুষকে ডাকে আমি আল্লাহর পথে একা নয় আনা অমানিত আমি এবং অনুসারে এর মধ্যে সংগঠন হলো না আল্লাহ নবী একাই যথেষ্ট ছিলেন কিন্তু না আনা অমানিত আমি এবং আমার অনুসারে অনুসারে যদি না থাকে আপনি কিছুই করতে পারবেন না সংগঠনের দেশে কোনো পরিবর্তনই করতে পারবেন না সমাজ পরিবর্তনের চাবি কাটে হলে তিনটা জিনিস মনে রাখবেন এক তাস্তিয়া আপনার মধ্যে যে ত্রুটিগুলো আছে এগুলো দূর করার জন্য পরিচ্ছন্নতা জামায় কাপড় লেগে সাবান দেবেন না আমার তো ত্রুটি থাকতে তো পারতে না প্রতি সপ্তাহে যদি বসি আমরা তা আমাদের পরিবারের মধ্যে বা সমাজের ভুলগুলো আছে এগুলো ত্রুটি দূর করার চেষ্টা হবে না এটা করতে তাস্তিয়া দু নম্বর তার বিয়ার পরিচর্যা একটা গাছ লাগাবেন রোপণ করলেন তাকেই দেখলেন না ওই গাছটা বড় হবে তো সকলে খেয়ে ফেলবে আপনাকে বেড়া দিতে হয় নিংড়া দিতে হয় পানি দিতে হয় তবে তো গাছটা আস্তে 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 বড় হয় তারপর তো ফল হয় এই ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটা ওর জন্ম হয়েছে ফুটফুটি শিশু ও জন্মের সময় বাপ মা সব হেসেছে ও কিন্তু কেঁদেছিল এখন এই ছেলেকে সুন্দরী গড়ি তোলার দায়িত্ব আমার আপনার নয় কিসের মুরব্বীতে মুরব্বিগিরি করি আমরা ওদেরকে গড়ি তুলতে তো আমাকে এই জন্য সংগঠনের মাধ্যমে ধীরে 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 একটা ছেলেকে গড়ি তুলতে হয় এটা হল পরিচর্যা আর তিন নম্বর হলো জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা একাই সারা বাংলাদেশ ঠিক করে ফেলবো এই পাগল ছাড়া কেউ বলে না সে পাগল ছাড়া কেউ বলে এই জন্য আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে আমাদের এই সুন্দর এই বাংলাদেশটা আরও সুন্দর হয়ে যায় যেন এটা নষ্ট না হয়ে যায় এই সামাজবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে আল্লাহ পাক তার রহমতের সায় নামিয়ে দেবেন আল্লাহ পাকের ওয়াদা মিথ্যা নয় ওলো আহলুল আহলুল কোরা আমন ওয়াত্তাকা ফাতানা আলী বারাকাতিনের সময় ওরন বলে কিন কাদবু আল্লাহ বলছেন যদি জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনে এবং তাক্ক অবলম্বন করে লাফাতাহা না আলেই হিম অবশ্যই আমি তাদের উপরে খুলে দেব আসমান ও জমিনের বরকতের দরজা সমূহ আর কিছু দরকার আছে বলে হ্যাঁ কিন কাজ দেবো কিন্তু মানুষ আল্লাহর কথা মানে না বিশ্বাস করে না ফাঁকাজ না হোম বিমা কারণ ম্যাক্সি বোন বলে আমরা তাদেরকে কঠিনভাবে গজব দিয়ে পকড়াও করছি আজকে হচ্ছে না গজব আসমানে গজব জমিনে গজব ঢাকার মাটির নিচে পানি আমরা খাই পানির মধ্যে আসছেন না বিষ খাই আসমানে যে বাতাস দেখছে না বাতাসের মধ্যে দস্তা সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুঃস্থ নগরী বাংলা ঢাকা কেন নিঃশ্বাস টানি বিষ পানি পান করে বিষ এই গজব কি এমনি এমনি হয়েছে নাকি আমাদের পাপের কারণ হয়েছে 
অথবা এই পাপের সমাজকে নেকি সমাজে পরিণত করা দায়িত্ব কি আমাদের সবারই নয় অতএব হে মুরুব্বীরা ছোট দায়িত্ব পালন করুন হে মায়েরা সন্তানকে মানুষ কাজের দায়িত্ব পালন করুন হে তরুণ তোমার দেহের প্রতিফুটা রক্ত আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানত এসো তা ব্যয় করি আল্লাহর ওহির বিধান প্রতিষ্ঠার পক্ষে শতানের বিধানের পক্ষে নয় আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে দিনে হকের বা দৃঢ় থাকা তৌফিক দান করুন এবং যে কোনো মূল্যে যে কোনো মূল্যে যে কোনো মূল্যে আমাকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলগ জীবন করার তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম সাহিল মুসলিমিন